Kate Lenberry ești tu. Uh, am I saying it right? Yes, Lime- Kate Lineberry. Lineberry, ok. <laughs> Kate Lineberry yeah. është një uh, shkrimtare amerikane. E jo vetëm, e jo vetëm shkrimtare, por uh, gjithashtu merët edhe me multimedia. Uh, mund të gjeni edhe të Kate Lineberry.com, që ofse kërkoni për të, uh, ka një faqe. Dhe ka ardhën në Shqipërisë, për, për shkruar një libër interesant. Ju kemi thënë për këtë tem, uh, cilën unë e transmitovat dhe pak më parë. Në vitin 1923, në 5 në torë, më thot Kate, mm-hmm. një avion amerikan e mbushur me mjek të luftës, uh, që ishte njësur... Uh, Për shkuar në Bari, nga një stuhi për fundonën që rëzohet në Shqipëri. Dhe këtu njës një aventurë e rëzikshme e këti personeli u shtarak mjekësor Amerikan uh, për të dal nga Shqipëria pushtuar nga nazistët, por unë do të le atë që të nga tregu këtë histori. So, you are writing a book about this story. It's a, it's a thriller. Yes. You know, I mean, it's a plane that goes down during the war and, and the adventure, let's call it that, that, that uh, follows. Um, what can you, I mean, how did you find out about this story? What happened? What happened in November 5th, 1943? <clears throat> well, there was a group of uh, 13 nurses and 13 medics who were trying to travel from Catania, Sicily to Bari, Italy, and the um, they got caught in a terrible storm. And... Um, and they tried to make a landing on a plane after their instruments got uh, messed up. And um, and they the first time they tried to land, um, they actually tried to land in a German airfield. It, they didn't know that at the mm. time. And so once shooting started happened, happening, they figured it out pretty quickly. Okay. Germane. <laughs> aviacioni uh, dhe në momentin që provuan tulen filluan të gjonin të shtënat që vinë në drejtim në tyre dhe kuptuar me njerë u ngritën edhe njerë me njerë Um, and at that point, they were running low on fuel, and so they decided they weren't sure where they were. They were in the air for five hours instead of being in the air for two, and so they crash-landed um, in what turned out to be Albania, although they didn't know it at the time. And wh- where was that? What area was that exactly? It's near Elbasan. Um, mm-hmm. We are trying to go there today to confirm the location, but I, we think it's in a village called Chestia. Mm-hmm. Okay. Uh, kështu që mba si provojnë të këfusha Gjermane, pas sukses, unë gritën dhe njërë tjetër, por mm-hmm. nuk ishin më aj shumë karburant sa që shduaj, sepse kështu që në 5 orë në fluturim, kështu që uh, pa, pasaj u, u rëzuan e një uh, pranel basanit, pranel basanit, një fshatat mm-hmm. i pranel basanit, ku uh, fatmishësisht as kush për e tyre nuk, uh, nuk u vra, nuk u vra, me gjithë se rëzimi ka që një dhunshëm. So nobody got hurt. I mean, except for one person. Right. The crew chief was not strapped in, so he did have a significant leg injury that ended up leaving him with a limp for the rest of his life. But miraculously, no, they did not get hurt in the crash. Asiri, nuk o, përveç se, përveç se shefit i cili uh, nuk ishte i lidur në momentin e rëzimit avionit, mm-hmm. dhe pati një uh, situash frakturë e cila e la gjithi jetën me një qalim të vogël, por të tjerët ishin, ishin mirë. So what happens uh, after that? So they they get out of the plane and they're trying they're disoriented and very shaken up obviously from the crash and um some men come out of the woods a small band of men and unlike any they had ever seen before and it turns out they were Albanian partisans mm-hmm. um and uh and one of the the men there Hasan Gina um spoke a little English from um he was at Harry Fultz's school Um, so luckily for them they were able to communicate a little bit. Mm. E, me një herë mbas kësaj dalin nga nga pyet, tamam si në për filma partizan, një grup njerëzish mm-hmm. që ta nuk i dinin se këta nuk dinin asaj ku ishin rrezuar, në cilin vendoveshin, nuk ish nuk dinin që ishin në Shqipëri, dhe njëri prej tyre Hasan Gjina, që ose diçoj siç duhet, kishte qenë tek fullsi, tek gjimnazi fullsi dhe din të pak anglisht u morën vesh që ishin partizan shqiptar dhe amerikan. Ata uh, you told me they had seen the star on the plane. Yes, so um, that's why they didn't shoot. Exactly, exactly. That's what they told them. Mm. And um, <clears throat> one of the medics is actually still alive, and he has written his um, unpublished memoirs, and then a few of the others um, before they passed away had written memoirs too. So there's a lot of information about the details about what they felt during their experiences mm-hmm. um, on this trip. Interesting. Më thot ke i të partizanën kishin daluar yllin e bardh dhe Amerikanë në kratë avionit. Dhe përndaj nuk kishin qëlluar. Nuk kishin qëlluar, u morën vesh. So the partisans helped them out. Yes. And and who else helped them out? Uh, people in Albania, people in the villages? Yes, they spent 63 days here and um, they went from village to village to village and the people continuously helped them and risked their lives in the process. Kaluan 63 ditë në Shqipëri dhe njerëzit ata vëshkuan nga fshati në fshat në fshat dhe njerëzit gjatë gjithë këtij procesi rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar këta mjek amerikan. 
In fact, um, I brought a letter here um, from Harold Hayes, the medic who's still alive, and presented it to the, the president. Oh, really? Mm-hmm. A, a, a letter of what? Good a letter uh, of thanks for okay. the Albanian people being so hospitable and for helping them in a crisis situation. Njëri nga mjekët i cili është akoma gjallë, sot e i ka shkrejtur kujtimet e ti, edhe pse të babaduara, në fakt, ka dërguar me ketin edhe një letër, cilën unë ja dhash presidentit të Republikës, sot ajo, një letër ku a i shprej mirë njojen dhe falenderimin për ndihmën në që popullë shqiptar u dha këtyre. That's, that's, uh, that's such a heartwarming story uh, of, of war. Uh, it must have attracted you when you heard when you first heard about it so you decide you say i'm going to write a book about this mm-hmm. Absolutely. I mean, one of the things that makes it so interesting to me, there were hundreds and thousands of, of downed airmen throughout the war behind enemy lines. But this was the first time that there were 13 nurses. And um, the planes that they were um, on were not marked as medical planes because they were also used to transport troops. Mm-hmm. But I thought, you know, I never knew that the medics and the nurses in the war were putting themselves in such great harm. E në rëzua shumë avion gjatë luftës sot, por është i pari që kishtë dhe infermiere brënda dhe mjek, uh, dhe ishin avion cilët nuk, nuk tregonin që ishin avion mjekësor. Mm-hmm. Uh, kështu që më të rojë që kjo pjesë që edhe mjekët e kanë rezikuar i edhe në tyre gjatë luftës në, në mënyrë të tilë. And there was a nursing shortage going on, and so obviously this became a very important story to the American public because if there were 13 nurses missing mm. um, who didn't come home, that would not help them recruit. Problemi tjetër ishte që nuk ishte sa duhet e infermiere në atë konshtet e bashkuarët Amerikës, e infermiere të gatshme për punë, o po vajzat tërre që donin të bëshin infermiere. Dhe një histori ku 13 infermiere vdesin, në qëllë fëse do të kishim dekur, nuk do të kishte që ne mirë për rekrutimin e më shumë vajzave. Infermiere prandaj kjo ishte një histori e rëndësishme. Tha, pa këmë parë që gjatë konës që këta ishë interesuar në Shqipëri dhe po përpishëshin që të dilnin që këtu, uh, kishtë e interese dhe nga vetë presidenti shtetet të bashkuara të Amerikës që ata të dilnin me sukses. Uh, President Roosevelt was also involved in this story. Somehow. Yes, he was uh, checking in on this daily, the situation, and in fact, eventually the Americans and the part, with the help of the partisans were able to reach the British agents operating in Albania. And the Americans also sent in a, an American agent to try to find them as well. Mm. Uh, President Merz the report that produced when Lydia McTer the uh, Prashkak that the interest in the personal check that didn't make success. Utaku and Basem agent that Britannic the Alliance that you reach operon in Octocon and Shipri. So uh, after 63 days, they make it out. They leave Albania. Where where did that happen? Which way did they go out? E pjesë në cilën, ku, ku, në basë gjashtë të tradithësh, këta arritën të dalin në Shqipëria? They actually made it to the coastline after numerous uh, encounters with Germans. They were hiding. They were um, trying to uh, change their route because of fighting that was breaking out. So the um, British and the American agent finally meet up and take the Americans to uh, Seaview, which was the base camp for OSS and SOE operations at the time. It's a series of caves um, near the uh, uh, Lugora, mm-hmm. um, and that's where they met a ship that took them out. Wow, there were, there were Brits in those caves. And a, uh, no, yes, and a few Americans as wow. well. Uh, Arritën më në fund në disa shpela që janë pranë logaras, uh, pranë detit, uh, mm-hmm. ku uh, kishtë operator spion, po themi agent, britanik dhe amerikan që operonin nga i vënd, arritën që ti qonin dheri atje dhe mande aty u takuan me një anje uh, e cila i nëzori nga Shqipria. Uh, it was an American ship that took them? It was a British PT boat and um, there were Americans on it, mm. um, but also British agents. Mm-hmm. Ishtë në fakt një, një varg britanik e shimori me që kishtë dhe amerikan dhe the agent Britannic be mm-hmm. bark. Um, so it's been what? It's been how many About years? 70 years. 70 years. Mm-hmm. Kanta, uh, wow. kaluar, mm-hmm. uh, the, uh, you've met people who remember this story. Yes, it was the highlight of my trip here um, was we went to the very small village of Thuxet near Jiracastra, and forgive my pronunciation. It's okay. Um, <laughs> <laughs> but, um, you know, we were walking around really trying to get a sense. I mean, one of the reasons I came was to get a sense of the country firsthand mm-hmm. to see what they experienced. And, um, you know, there was a man there who led us to another man who happened to uh, remember he was 15 years old when um, the Americans were there and he acted as a messenger for them. His name was Foto Prifti. Correct. You met him yesterday. We were ta- uh, looking at the picture here. Uh, Shikam një fotografik të të zotit Foto Prifti, e cili është takuar me ketin dje uh, në, në këtë fshati, e fshati që uet edhe njërë dhe... Në Gjero Cancer? Në Gjero Cancer, si që... Mm-hmm. What's the name of the village? Loksat. Yes. Loksat. 
Një gjero kastor. So he remembers, kuj mban men, ka qenë, sa vjesht ka qenë, kur i ka takuar Amerikanët, how old was he when he met the Americans? He was 15, he's about 84 now, and um, he said he's the last in the village to have any memory of the war and um, of the Americans. Êshtë mm-hmm. i fundit të personë në fshartë, i cili mban men luftën, mban men wow. edhe Amerikanët, uh, dhe i shuet foto prifti nga fshartë i doksat i gjero kastrës, e mban men në këtë histori. Uh, he must have been happy to meet you, uh, the, and you to meet him. Yes, it was very exciting, I mean, I was overwhelmed. I've been researching the story for six mm-hmm. months, going to the archives in the uh, United States, um, interviewing the children of the um, Americans, interviewing Harold Hayes, who was the medic who is still alive. He was 21 when this happened. He turns 90 next month. Wow. And um, and so to actually, you know, meet more people that have lived the story and who had direct contact mm-hmm. with them, it's very exciting. Me të bërtet entuziasmua, se për mua, thot kejt, që takoj njërës cilët e kanë jetuar këtë histori dhe mbajnë men këtë histori, njëri nga mjekët amerikanë që është akoma gjallë, kjoj person që e përmendën në për para, është tani 90 vjetë që dhe i mbajnë men sigurisht këtë histori dhe ka të rekuar për të, por edhe, edhe zoti prifti këtu, e cili ka qenë shumë i lumdur e më tha që fityra ti shkëllqeo më mendin që mori vesh që kështin ardhur, që kështin ardhur Amerikan. This being your first book, and, mm-hmm. and I mean, uh, being your first research trip on a book like this, and the first time you came to Albania, could you tell me a little bit about your impression, ndaj bëjë të pyten klasike, cilë janë të janë për shtypje dhe tua të, mm-hmm. të Shqipëris, your impressions of the country? Yes, it's it's a beautiful country. I mean, we've been here about two weeks and um, have enjoyed every minute of it. Um, it's been interesting to see the hospitality firsthand. Mm-hmm. I've read about it, um, you know, read about how many people they um, the Albanians have helped during the war, particularly. But to see it still alive today has been um, been amazing. And then, of course, of course, the scenery is breathtaking. It makes me happy to hear that. Okay, thought se se sigurisht ja kemi kaluar shumë, kemi dy jamë që shëndrojmë në Shqipëri dhe nuk në është rëndur kjo asi minuta, kemi shijuar gjdo minuta këti qëndrimi këtu. Sigurisht që gjera që më bënë shumë për shtypje, thotë është mikëpritja shqiptare, për cilën kësha ledzuar, kësha dëgjuar, por është tjetër që kure takon edhe e ndjen vetë. So, gjithashtu të diçka për, për natyrën, për, për the landscape is something you said that you liked. Yes, we've we've traveled um I mean we went down to Jericastra and then up the coastal road and saw Saranda oh, and um Vlora and um you know and we were looking for some sp- pretty specific places along the way that many people may not um mm-hmm. you know recognize on a on a on a map and you know you pull over you ask someone they're more than happy to help you and then yeah. um the man I met um in Doxet um you know they invited us in for Rocky and um <laughs> it was just you know it's just been a wonderful experience and then to be surrounded by you know we're in a small village and then an hour later we're in Saranda which is you know gorgeous bustling yeah uh thought uh, thought këtë që që nga që kanë u thuar dhe drejt jugut dhe nga gjero katra pas a kanë marrë rrugën e bregut për të ngjitur mm-hmm. lart kanë parë sigurisht atë natyrën e mrekullueshme që ne vedim se është riviera por kanë qenë në kërkim të disa vendeve të veçanta sepse kanë nuk kanë ardhur për turizmin e dhërmiut as për të pir mojito <laughs> në plazh por për të gjetur këto fshatra e këta fshatare këto histori uh, cilat të çojnë një shtëg pak ndryshe nga ai që turisti zakonshëm mund të edhe kështu që kemi dashur është dashur që të ndalemi të pyesim njërës sot dhe ku donë në kanë pritur dhe sigurisht është përmendur aty edhe rakia tradicionale që është ofruar në të rrasë so did you enjoy the raki? Honestly though <laughs> në të vërtetën atë vërtetën atë ka pëllqyër rakia për jo Yes, actually, I mean, I had a very small sip but um, that Vete, was Vetëm një gjerë bjetë më më farë But it was very good and we've, we've had it before because in the memoirs that I've read all the notes, they all talk about Rocky um, ah. being served to them every time they were in someone else's house. E kam përvojrë edhe njërë tjetër tëtë, sepse edhe në kujtimet e vjetra që këta mjekët e historisë thonë në bitit 1923, e thotë e kishin përmëndur ma dje shpesh Rakin që ju ofrojë në shpitë shqiptare e pas kemi pasur të rëndit vjetër në me Rakin që shëtër e në 23-in. Ok, uh, well, that's, that's wonderful. I, 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 I think that this is a book that I want to read and it's probably um, uh, going to be translated in Albanian, I hope very soon after you uh, publish it in English English because people here are also interested to, to hear about this story that's not very popular. Uh, I'll be honest with you. I confused it with another uh, plane uh, downing that had nothing to do with it uh, because because I got them all mixed up. So it's the first time I hear about it. I them që është heraj parë që të gjë këtë histori e kështë ngatruar më ato historinë tjetër të ati avioni tjetër. Në gjërë kanë se. A ishë një dy vëndsh që ndodhet në... Shumë i vogët. Ky nuk është avioni. Mi shdashu nuk është aja avioni që keni parë në kalane në gjërë kanë se. A ishë një avion luftarak dy vëndsh që ka rënë në vitet 50 atë diçka e tilë edhe nuk ka të bëjmë me këtë histori. Ky është një avioni madhë personeli që mbandet pak të 26 vetë në... 
uh, Nabord. Uh, Kate, it was wonderful to have you oh, here. Thank you so much thank for you. having me. When do you when do you plan to have the book published? Um, it should be out in early 2014 by Little Brown. Do the darling Little Brown and uh, film the video do me a quarter of yet. Well, we can't wait till then because we want to read it. Thank you so much. Good luck. Do I find the right Kate in the right? Yeah, just yet some. This guy some more scroll through. Actually, you bring it that you're meant for that interesting. The second of the three, no, she bring it for her. How long? Uh, how much longer are you going to be in Albania? Just for curiosity. Yes, we're leaving tomorrow. Actually. Oh. So we got you on on the you last did. day. Yeah, that's <laughs> nice. We did. All right. Well, you have a safe trip home, and Thank you. Uh, and good luck with the book. And uh, like I said, it's really interesting. Congratulations. Thank you so much. Miss Dasha, Mr. Kate Lineberry in Club and MJ City, the South Pole Emperor Libra. Në saj, se do dalë, së shpejt Libër historik, e me shumë vlera Historik, fletet e për mikë pritjen ton Shqiptare, krenarë